అందరికి నమస్కారం నేను మీ కుమార్రాజు భరద్వాజ్ శర్మ జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో జ్యోతిష పడాల భాగంగా దశా సిస్టమ్ గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము అయితే ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటంటే దశల మొత్తం కూడా పూర్తి అయిపోయి కేతు మహాదశ లోకి వచ్చేసామండి ఇది కేతు మహాదశ ఎనిమిదవ మహాదశ కేతు తర్వాత మనకి శుక్ర మహాదశ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అది చివరి దశగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అయితే కేతు మహాదశ మనకు మొత్తం కూడా ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలం ఏడు సంవత్సరాల కాలంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఈ కేతు మహాదశ ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో ఈ యొక్క మేషలగ్న జాతకులకి కేతు ఏ స్థానంలో కూర్చుంటే యోగిస్తుంది అన్న విషయాన్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము అయితే కేతు మహాదశ విషయానికి వచ్చినట్టయితే కేతు మహాదశ మేషలగ్న జాతకులకి లగ్నంలో ఉన్నట్టయితే కేతు లగ్నంలో ఉన్నట్టయితే కుటిల స్వభావులుగా మారుతూ ఉంటారు ధర్నాష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఉద్రేక పూర్వత వాతావరణం పెరగడానికి మానసికంగా సంఘటనలు ఏర్పడటానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక రెండవ స్థానంలో కూర్చోడితే ధర్నాష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది శత్రువుల మూలకంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి అవమానం ఎదుర్కోవడానికి రాజకీయ వ్యాపార రంగంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మానసిక ప్రశాంతత లేకుండా చేయడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది ఇక మూడవ స్థానం తీసుకుంటే అదృష్టమైన జీవనాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది మానసిక ప్రశాంతత అదేవిధంగా తండ్రి దగ్గర నుంచి కానీ తల్లి దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి ఆస్తులు సంక్రమించడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక నాలుగవ స్థానం తీసుకుంటే కర్కాటకలో తీసుకుంటే తల్లికి హాని జరుగుతూ ఉంటుంది తల్లికి ప్రాణాపాయస్థితి ఏర్పడటానికి తండ్రికి అంటే చిన్నతనంలో తండ్రి చనిపోవడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంటుంది దాని ద్వారా నాలుగవ స్థానంలో ఆ యొక్క తండ్రి అనేది లభించకపోవడం వల్ల మానసికంగా ఇబ్బందిని కలగడానికి నాలుగవ స్థానంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఐదవ స్థానం తీసుకుంటే సంతాన నష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది సంతానం వల్ల అనేక అనుభవమానాలు కలగడానికి అనేక రకాలైనటువంటి విషయాలు సంతానం అనుకోకుండా వివాహం చేసుకొని మానసిక ఇబ్బంది పడటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఉద్రేక పూర్వత వాతావరణంలో ఉండటం వల్ల కొన్ని కోర్టు సమస్య కలుగుతూ ఉంటాయి ఇక ఆరో స్థానం తీసుకుంటే శత్రువులు రుణాలు రోగాలు మానసిక ఇబ్బంది ప్రశాంత లేని జీవితాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది రుణ రోగ బాధలు అధికంగా పెంచడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది శత్రువుల మూలకంగా జైలు పాలవుతూ ఉంటారు ఇక మనము ఏడవ స్థానం తీసుకుంటే తులాలో ఉన్నట్లయితే భార్యతో గొడవలు జరగడానికి భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు జరిగి విడాకులకు అప్లై చేయడానికి ఆ విడాకులు అనేది మంజూరు అవ్వడానికి భార్య భర్తలు విడిపోవడానికి సంతానం అనేది వారి దగ్గర ఉండకోకుండా బయటికి పోవడానికి ఎక్కువ ఆస్కారాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఇక ఎనిమిదవ స్థానం తీసుకుంటే విపరీతమైన కష్టాల కారకుడు అనేక కష్టాలు వెంటమైన తీసుకోవడానికి దారిద్రాన్ని అనుభవించడానికి వ్యాపారం వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న వారికి ఎక్కువ నష్టం చేకూర్చడానికి ఎనిమిదవ స్థానంలో ఆస్కారం ఉంటూ ఉంటుంది ఇక తొమ్మిదవ స్థానం తీసుకుంటే తండ్రి ఆస్తి మొత్తం నష్టం చేస్తూ ఉంటుంది పిత్రాజిత ఆస్తి తల్లి తాత ఎవరితో తాత దగ్గర నుంచి కానీ ముత్తాత దగ్గర నుంచి కానీ తండ్రి దగ్గర నుంచి కానీ ఆస్తి తల్లి దగ్గర నుంచి కానీ నాయనమ్మల దగ్గర ఆస్తి వచ్చిందో ఆస్తి మొత్తం నష్టం చేయడానికి భారీ పరిశ్రమలో ఉన్న వారికి ఎక్కువ నష్టం చేయడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది ఇక పదవ స్థానం తీసుకుంటే పదవ స్థానంలో ధన సంపాదన పెరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా అక్రమ మార్గంలో ధనాన్ని సంపాదించడం వల్ల మంచి యోగజాతకంగా మారుతూ ఉంటుంది ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇక పదకొండవ స్థానం తీసుకుంటే అక్రమ మార్గంలో ధనాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉంటారు అక్రమ మార్గంలో ధనాన్ని సంపాదిస్తూ ఉంటారు అక్రమార్క ధనం వలన యోగ జాతకంగా మారుతున్నప్పటికీ అంతర్దశానాలు యోగించే పది కొన్ని అశుభ ఫలితాలు జరిగే అవకాశము కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక మనం పద్నెండవ స్థానం తీసుకున్నట్టే శుభ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అయినప్పటికీ కొన్ని ధన నష్టానికి కలిగిస్తూ ఉంటుంది ప్రశాంతమైన జీవితం అనేది దశ అంతర్దశానాలు యోగించిన ప్రశాంతమైన జీవితము అంతర్దశానాలు యోగించకపోతే కొన్ని రకాల అశుభ పరిణామాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది పన్నెండవ స్థానంలో వచ్చినప్పుడు కాబట్టి మన జాత చక్రంలో కేతు మహాదశ మేషరత్న జాతకులకి ఒకటిలో ఉన్న రెండులో ఉన్న నాలుగులో ఉన్న ఐదులో ఉన్న ఆరులో ఉన్న ఏడులో ఉన్న ఎనిమిదిలో ఉన్న తొమ్మిదిలో ఉన్న పన్నెండులో ఉన్న ఎక్కువ స్థానాలుగా చూపిస్తుంది ఒకటి రెండు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పన్నెండు స్థానాలు ఎవరికైతే ఈ కేతు మహాదశ మేషలగ్న జాతకులు ఉంటుందో వాళ్ళకి కొన్ని రకాల అంటే అశుభ పరిణామాలు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది కాబట్టి కేతుకు సంబంధించిన జపము కేతుకి ఏడు వేల సంఖ్యతో జపం చేసుకోవడం వలన అదేవిధంగా కేతుకు సంబంధించినటువంటి ఉలవల్ని కేజింబావు దానం చేయడం వలన కేతుకు సంబంధించినటువంటి వైడూర్యాన్ని చిటికన కుడి చెయ్యి మధ్య ఉంగర మీదకి పెట్టుకోవడం వల్ల మంచి యోగ ఫలితం కనిపిస్తూ ఉంది మంచి యోగ జాతకంగా మారడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది ఇది మనకి కేతు మహాదశ మేషరత్న జాతులు చెప్పడం జరిగింది మరో క్లాసులో వృషభలగ్న జాత కేతు దశ ఎక్కడ యోగిస్తే మరో క్లాసులో మీకు వివరంగా తెలియజేస్తాను అందరి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మీ కుమార్ రాజు భరద్వాజ్ శర్మ